Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good which are the categories of care which are the categories of care Dash relies on capacity of hospital standards provided number of beds and different ah. treatment services. Ah, dash relies. That means dash depends on the capacity of hospital. Hospital the capacity. Our go to the Saudi angle that is done at the Pina etra bedigal and that in the distant at the Pina the Catarthilla or the treatment will honor our go to the treatment is seven and the Catarthilla the honor. Another care at the Stana Marquis in the lane depending on the dash lana on which is the lana staffing staffing staffing. Staffing Ilana depends on the Next question. Dash is the care given by nursing staff while working in the presence of patients. Patients in the presence of patients. The presence means sanidhyam. Our patient in the sanidhyam is in the same way. The care of the nurse and the patients in the same way. That's why we call the parent. Direct care. Direct care. Direct care. Lavrima is correct on the Nokia Gata. Direct care on the next one. What are the elements consisted in direct care? Ah, direct care consists in now in the element in the Buddha. In the Kakarian Lano, direct care look good again. The Kiana feeding, treatment, treatment, mobility, medication, alas. Other than if a help of an angular. Direct care includes a little consist of in the barnet feeding, treatment, mobility, medication, a little adding or the bitter, bacchial of the room, all the barnet the room, a little in the pedata the adding or the room, and the other pedata the other chuikia, Anganaka chuikia, upon direct care nor in the patient in the total to the new diagram, our presence in the nurse in a mare, Marco Gambadilla, complete care, and we could get the other one than feeding J and you are a movie and I did, but Dilan got a kind of the gillum. Chelpatiricho, Marcho, Gatanaka, Santa Maita Pachilla, a power can air it, our treatment to Kodaka Mingil, our depot and Epurum, our available Iricum, Erangi, Tari, Kerang, and Akano, a little Machikarangal, all the things should be done by the nurse. Indirectly, direct care, nurse Mara, the lunch is good. Indirect care consists of assembling dash and dash. In the assembly chain of the Lana, indirect care will put it together. Supplies and supplies and equipments. And then the patients in indirect care and other kumba patient in the presence of Benam and the Nurbandula. I'll be wearing an age or jam in which care 
the presence of patients is not needed for the nurse. Nurse in a patient in the presence of Vendata or care direct care or indirect care or other until Vende, or until Veno. In that kind of options, we are not there. So indirect care or other presence Vendata. Our that is not that kind of irrigation is not done. They can do themselves by everything. All our care, our day care, all that kind of things are done by them. If necessary, our Kavisham and the Chela Sadan Angalo, Alanga Marinolo, Kachapa, and the Brea, our pharmacy in the Chapi work at the Chuka and the Idwara, Chela Kimens, the Chuka and the Idwara. These all things should be done in indirect care. Idila, Itakiani, indirect care, let Chedu look at the Gadiwa. Okay. Clear about the one and the Gile, Adu, Nodiman Slagi, or ten years it under and down the Varena, either Ipatane. Odicha, and Odicha or Nina, you have three patil in the moon of page of the moon, the moon of a page of love. Paxing and Angan, what you can in the lava, 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 the our personal, our victim, our total paramitral, Valarchik is a higher magna, the name number of Likina, our process name number of the pair on staff development. Either the staff of Norgina or Jolly Stabra, the Lavarkina, elaborated on the staff of Nulia. Hospital Nathangil, or about nurse, madam, doctors in the Varamilla, doctors our clinical hospital patients in Okan Vendita, other kind of a key little or about nurse, Marakida. Our development in the Ravre and Namputal Lato development in the Ravre, Victimamitra, but the Victimamitra personal item Personal satisfaction, but at the time, same time, we have to develop professionally. We have to develop a professional level. Or a Pudia Pudia case, a Pudia Pudia, a Sugangal Verimbo, a Pudia Pudia inventions, a Pudia Pudia, Kairing, a Rivuka, a teachers, with the article, with the article, a polyan, a lipon, with the article, a polyan, Garanda. Every day, either Jolly Chain of Ranagilum, and I'm like Padichundrikan, or a Pudibu, and Bonga Luda Namakandi, or Wada Gariel Badikan, Bonga Badikam, a lot of number of Buddival Chicola Gariel Badikam, and the social society, Jivikim, and the Paladi, the Malaran Sadikim, other camera Jolly and every Protega than the letter professional. We can learn many things. We are the number of students. Each and every human being is a student. We are the number of students. 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 Allah then, apa itu ni? Yani entah apa macam ni. Yani itu ni cikgu. Adi inno orang pergi anggota, orang pergi ingkota. Ni aku ni ni lah. Enam lah. Nama orang orang itu pudih itu. Ini ni kerupu dia orang. Okay, ni aku tu pergi kum. Pergi cerdikum bo. We can grow. Apa tu? Nama orang nama orang ni. I professionally nama kita grow je ni. Anggernya orang lo grow tu orang dia orang cila field ni. Kami kaya baru field ni. Kalau cila orang ni kaya promotion segitii. Orang ni kaya orang ni pada bilai kaya orang ni ada sahdi kaya. Allah, apa dah lalu dengan nama ni? Jangan ingat ni, ini gold, ini beri ayam, orang tu gold, orang boleh anggota kaya ni. Orang mana orang ni? Kita ada development ni, ada growth ni, ada growth ni. Orang ini personal, as well as professional growth. Orang ni staff development ni, orang tu gold tu dekat ni. Orang tu staff ni, orang tu gold tu lella. Again, ni ada question. Orang tu teacher. Nah, apa ni? Staff development is the training and education provided to enhance the dash and the dash. Ah, and the cover the began when it on and the prayer staff development. You look up on the staff development, but I'm looking for new personal as well as professional growth on a staff development in the area. I'm going to how can they obtain such a personal and professional growth? I'm going to know some are telling staff welcome. By proper training, they have to be educated. 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 Doctors are going to be identified in the Anirogam. And this is the reason for that. And this is the medication for that. 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 
അങ്ങനെയല്ല ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി നോൺ ടു അതർ പീപ്പിൾ ഹു ആർ വർക്കിംഗ് അറൌണ്ട് ദ ഡോക്ടേഴ്സ് ഡോക്ടറിന് ചുറ്റും മറ്റു കുറെ ആളുകൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എന്താ പറയാ അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒത്തിരി ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാകും ഒരു ശൃംഖല തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അതൊക്കെ വെൽ നോൺ അവർക്കും കൂടി എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം അറിയിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കും അപ്പൊ നഴ്സുമാര് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ അവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻസ് പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം അത് എന്തിനെ എന്തൊക്കെ വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണ് അവരുടെ ജോബ് റിലേറ്റഡ് ജോബ് റിലേറ്റഡ് ആൻഡ് പേഴ്സണൽ നോളജ് അല്ലെ ഇതൊക്കെ അതായത് എംപ്ലോയീസിന്റെ തൊഴിൽപരമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതോ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള അറിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനോ അവരുടെ സ്കിൽസ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ അവരുടെ എന്താ പറയാ മെന്റാലിറ്റീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള അതായത് മാനസിക വികാരങ്ങളെയൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനൊക്കെ അത് സഹായിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ സ്റ്റാഫ് ഡെവലപ്മെന്റിന് അങ്ങനെയും കൂടി ഒരു ഈ പ്രോപ്പർ ട്രെയിനിങ് പ്രോപ്പർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ ഓരോ എംപ്ലോയീസിനും എംപ്ലോയീസ് മീൻസ് കെയർ ഇത് ദേ ആർ ദ നഴ്സസ് നഴ്സസിന്റെ ഒക്കെ സ്കിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കാം അവരുടെ മെന്റൽ പവർ വർദ്ധിപ്പിക്കാം അവരുടെ പേഴ്സണൽ നോളജ് വർദ്ധിപ്പിക്കാം ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് അതാണ് അഗൈൻ ഇനിയുണ്ടോ the process of making aware of an individual of his or her roles responsibilities hmm. and relationships in the new work situation ah. is called dash ah. അതായത് ഒരു ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിനെ ഒരു വർക്കിംഗ് സിറ്റുവേഷൻസിലേക്ക് ഒരു വർക്കിംഗ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെയും അവരുടെ റോൾസ് അവർക്കുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് അവരുടെ വർക്കിംഗ് സിറ്റുവേഷൻസിനോടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ഇതൊക്കെ എന്താ പറയാ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് ജോബ് ഓറിയന്റേഷൻ ജോബ് ഓറിയന്റേഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഒരു ജോലിയിലേക്ക് വരുന്നു എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല എന്താണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അറിയാതെ വന്നിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ ഇവിടെ എന്താണോ ഇങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന് ക്ലാസ് കൊടുക്കണം അതിനാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഐ ഹാവ് ടു ബി നോൺ എനിക്ക് അറിയണം അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അതിന്റെ വേ ഓഫ് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് അറിയേണ്ടത് അപ്പൊ മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനുള്ള സ്റ്റാഫ്സ് ഒക്കെ ഇവിടെയുണ്ട് അവരുമായിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മിങ്കിൾ ചെയ്യുന്നത് ആ വർക്കിംഗ് സിറ്റുവേഷൻ എനിക്ക് ഫേവറബിൾ ആകുന്ന രീതിയിലാക്കി എനിക്ക് തരണം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ജോബ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓറിയന്റേഷൻ മീൻസ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് ജോബ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ജോബ് ഓറിയന്റേഷൻ ആണ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ പറയാം ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെയും അവരുടെ റോൾസ് അവരുടെ എന്താ പറയാ റിലേഷൻഷിപ്സ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി പുതിയ വർക്കിംഗ് സിറ്റുവേഷൻസിലേക്ക് അവരെ അവരെ പ്രാപ്തരാക്കുക അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും എന്താ പറയാ തുറന്ന് എന്ത് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർ ചാനൽ നമുക്ക് സ്റ്റാഫ് ഡെവലപ്മെന്റിലൂടെ സാധിക്കും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കുള്ള ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവർക്ക് വേണ്ട അറിവുകൾ പകർന്നു കൊടുക്കുക അപ്പൊ എപ്പോഴും ഒരു ഗെറ്റ് ടുഗതർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവര് തമ്മില് ഗെറ്റ് ടുഗതർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള ഗെറ്റ് ടുഗതർ അല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് അവര് ഗെറ്റ് ടുഗതർ നടത്തി അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പറയാം ഇവർക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കാം ഇവർക്ക് വേണ്ട ട്രെയിനിങ്സ് ഇഫ് നെസസറി വേണമെങ്കിൽ അതൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം പഠിപ്പിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ദർ വിൽ ബി ഇൻ ടച്ച് അവർ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ടച്ച് ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരസ്പരം ഒന്നും ഒരു മറയില്ലാതെ അവർക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഒരു പ്രോപ്പർ ചാനൽ ആയിട്ട് വർദ്ധിക്കാൻ പറ്റും സ്റ്റാഫ് ഡെവലപ്മെന്റിലൂടെ ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ കൊടുക്കലാണല്ലോ സ്റ്റാഫ് ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവരും എപ്പോഴും നല്ല ഒരു ബന്ധമായിരിക്കും പിന്നെ വർക്കേഴ്സിനെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മെസ്സേജസ് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പാസ് ഓവർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും തന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓരോ കോളേജ് കോളേജ് മീൻസ് കോ വർക്കേഴ്സ് ആണ് കോ വർക്കേഴ്സ് ഒക്കെ അവരുടെ എബിലിറ്റീസ് അവരുടെ സ്വന്തം എബിലിറ്റീസ് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും ഇപ്പൊ എന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ആ ഇയ
അപ്പൊ ഇത്രവരെയാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതിയത് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു അതിന്റെ തൊട്ട് കുറച്ച് ഭാഗം കൂടി എടുത്തു റോൾസ് ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇൻ സ്റ്റാഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് അതായത് സ്റ്റാഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് നടത്തുന്നതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾ അതിന്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആയിരിക്കും ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരാള് ആ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ മീൻസ് ഒരു ഭരണം പോലെ ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരാളായിരിക്കും അപ്പൊ ആ ആള് ആയിരിക്കും സ്റ്റാഫ് ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക അത് എന്തൊക്കെയാണ് അവര് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ റോൾ എന്താണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു ഇനി അതിനുശേഷം നമ്മൾ കണ്ടത് ഒരു നഴ്സിംഗ് ഒരു ഹൈറാർക്കിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസും അപ്പൊ ഹൈറാർക്കി മീൻസ് ഒരു അധികാര ശ്രേണിയാണ് എങ്ങനെയാണ് നഴ്സസിന് അവരവർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന അധികാരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഏത് ലെവലിലാണ് അവരെ ഏത് രീതിയിലാണ് അവരത് എന്താ പറയാ ഫ്ലോ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടേതായ ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് നിർവഹിക്കുന്നത് അത് അധികാരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് ഹൈറാർക്കി നഴ്സസിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രം ദ ടോപ്പ് ലെവൽ ടു ദ ബോട്ടം ലെവൽ നമ്മൾ അവരുടെ അധികാര ശ്രേണി ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ടായിട്ട് കാണിച്ചിരുന്നു എന്തായിരുന്നു ഫ്ലോ ചാർട്ടിലെ ഹു ഇസ് ദ ടോപ്പ് അറ്റ് ദ ടോപ്പ് ആരായിരുന്നു ടോപ്പ് ലെവൽ ആരാ ടോപ്പ് ലെവൽ ആയിരുന്നു നഴ്സിംഗ് ഡയറക്ടർ ആണ് നഴ്സിംഗ് ഡയറക്ടർ ആണ് ഏറ്റവും മുകളില് അതിന്റെ തൊട്ട് താഴെ നഴ്സിംഗ് സൂപ്പറിന്റന്റ് ആണ് ദെൻ നഴ്സിംഗ് സൂപ്പർവൈസർ ആണ് നഴ്സിംഗ് ഇൻ ചാർജ് ബിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബിലോ നഴ്സിംഗ് സൂപ്പർവൈസർ ആൻഡ് അഗെയിൻ സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് അവസാനമായിട്ട് ബോട്ടം ലെവലില് നഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റുകളാണ് അപ്പോ ഹൈറാർക്കി അനുസരിച്ച് അവരുടെ അധികാര ശ്രേണി അനുസരിച്ച് ഇച്ച് ആൻഡ് എവറി കാറ്റഗറി ഈ ഓരോ കാറ്റഗറിക്കും അവരവരുടേതായ ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഓരോരുത്തരും എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നഴ്സിംഗ് ഡിറക്ടർ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം നഴ്സിംഗ് സൂപ്രിന്റെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം സൂപ്പർവൈസർ എന്ത് ചെയ്യണം നഴ്സിംഗ് ഇൻ ചാർജ് എന്ത് ചെയ്യണം സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് അതുപോലെ നഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് ഇവരുടെ ഒക്കെ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് നമ്മൾക്ക് ഇനി ഇവരുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസും അവരാരൊക്കെയാണെന്നുള്ളതുമാണ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോണേ അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞതാണ് നഴ്സിംഗ് ഡിറക്ടർ ഹു ഇസ് ദ ടോപ്പ് ലെവൽ ആ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ലെവലിലുള്ള ആളാണ് നമ്മുടെ നഴ്സിംഗ് ഡിറക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ആസ് ദ നെയിം ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ആ പേര് പറയുന്നത് പോലെ ഡിറക്ടർ മീൻസ് ടു ഹാവ് ടു ഗീവ് ഡിറക്ഷൻസ് അല്ലെ കുറെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുക ആർക്ക് നഴ്സിംഗ് സ്റ്റാഫിനും അതിന്റെ താഴെയുള്ള അതായത് തൊട്ട് താഴെ ഉള്ള താഴേക്ക് പോകുന്ന ലെവലിലുള്ള നഴ്സിംഗ് സ്റ്റാഫിനൊക്കെ വേണ്ടത്ര രീതിയിലുള്ള ലീഡർഷിപ്പ് ഒരു ആളായിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് വേണ്ടത്ര ഡിറക്ഷൻസ് കൊടുക്കുക അത് ഹെൽത്ത് സർവീസിൽ അതായത് അവർ ആയിരിക്കുന്ന ഹോസ്പിറ്റൽ സിറ്റുവേഷൻസിൽ അവിടുത്തെ നഴ്സുമാരുടെ ജോലികളെയൊക്കെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാനും അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡിറക്ഷൻസ് കൊടുക്കാനുമാണ് നഴ്സിംഗ് ഡിറക്ടറുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല ദ ഹാവ് ടു സൂപ്പർവൈസ് ദ നഴ്സിംഗ് സ്റ്റാഫ് ഈ നഴ്സിംഗ് സ്റ്റാഫിനെ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യണം ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം ഇവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡ്യൂട്ടീസ് നഴ്സിംഗ് സ്റ്റാഫ് വളരെ പക്കയായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ ദ ഹാവ് ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദ പേഷ്യൻസ് പേഷ്യൻസിനെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഇത് മരുന്നൊക്കെ കൊടുക്കണം എന്നല്ലേട്ടാ അതായത് ഈ നഴ്സുമാര് അവർ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന പേഷ്യൻസിനെ എങ്ങനെ നോക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് അവർ അവരുടെ ജോലികൾ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് അത് വെൽ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണോ നമ്മുടെ പേഷ്യൻസിന് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നോക്കാം നല്ല രീതിയിൽ നോക്കാം ഭയങ്കര കടത്തു കഴിക്കുന്ന പോലെയും നോക്കാം അപ്പൊ പേഷ്യൻസ് രോഗികൾക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം വേണ്ടത് അവിടെ ചെന്നിരിക്കുന്ന അസുഖം ഭേദമാകുക എന്നുള്ളതല്ല ഒരു നല്ല അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കൂടി അവർക്ക് അവിടെ എന്താ പറയാ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതായത് ഡോക്ടേഴ്സ് നഴ്സുമാരൊക്കെ ഈ പേഷ്യൻസിനോട് വളരെ നല്ല രീതിയിലായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് ദേഷ്യപ്പെട്ട് അറിയാം ചില ഭയങ്കര ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചില എന്താ പറയാ വയ്യാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഒന്നും തന്നെ അനങ്ങിയ പോലും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രോഗികൾ ചിലപ്പോൾ കുറെ നാളുകളൊക്കെ അങ്ങനെ കിടന്നൊന്നും ഇരിക്കും അപ്പൊ കുറച്ചു ദിവസമൊക്കെ ഓക്കെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ നോക്കും കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞുകഴിയുമ്പോൾ നമ്മളും അതിനോടൊരു എന്താ
നാളെ ഒരു കാലത്ത് വീണ്ടും അവിടേക്ക് ഡോക്ടേഴ്സ് ആ ഹോസ്പിറ്റലിലുള്ള ഡോക്ടറെ കാണാൻ വരണമെങ്കിൽ ഡോക്ടർക്ക് നല്ലതാണ് നല്ല മരുന്നൊക്കെ എഴുതി കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ വലിയ വലിയ പെട്ടെന്നുള്ള അസുഖങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മാറി കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇഫ് ദ നേഴ്സസ് ആർ നോട്ട് ഗിവിംഗ് സച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് ഗുഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് അതായത് നേഴ്സുമാരാണ് ഇവരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പേഷ്യൻസിനെ അപ്പൊ അവര് ഇടപഴകുമ്പോൾ അവർക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ ദേ വിൽ നോട്ട് ഗോ ഫർദർ അവിടെ അവിടേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകണം നിർബന്ധമില്ല ഡോക്ടർക്ക് നല്ലതായിക്കോട്ടെ എത്ര നല്ലതാ ഡോക്ടർ ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ അവിടെ രണ്ടു ദിവസം കിടന്നപ്പോഴാണ് അവിടുത്തെ നേഴ്സുമാർ അത്ര അങ്ങോട്ട് പോരാ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ഒരു നേഴ്സ് നമ്മളോട് ഭയങ്കര റൂഡായിട്ട് പെരുമാറുന്നു നമ്മൾ മരുന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ ദേഷ്യപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മരുന്ന് എടുത്തു കൊടുക്കാൻ കൃത്യ സമയത്തിന് വരുന്നില്ല നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ബാഡ് എഫക്ട് ഇറ്റ് ദ ഹോസ്പിറ്റൽ അപ്പൊ അത് ഹെൽത്ത് കെയർ സിസ്റ്റത്തിൽ മൊത്തത്തിൽ അത് ബാഡ് എഫക്ട് ആയിരിക്കും കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഇതൊക്കെ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുക ഇതിനെയൊക്കെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആരാണ് ആരുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഇങ്ങോരി ഇതൊന്നും ചെയ്യണ്ട ഇങ്ങോരി ഇതൊക്കെ നോക്കി കാണണം ആര് കാണണം നേഴ്സിംഗ് ഡയറക്ടർ ആണ് ഇതൊക്കെ നോക്കി കാണേണ്ടത് മാത്രമല്ല ഹി ഷുഡ് ഹാവ് ഏ എന്താ പറയാ ഒരു ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രി ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു കോ വർക്കർ തന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കണം വിച്ച് ഹു ഹാവ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് അതായത് ഒരു പത്ത് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു മിനിമം ഒരു ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രി ഒക്കെ റിക്വയർ ചെയ്യുന്ന കോ വർക്കേഴ്സും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പൊ നേഴ്സിംഗ് ഡിറക്ടർ പ്രധാനമായിട്ടും ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കലാണ് instead of doing it by himself adegam ta cheyanda avashyamilla adu mattullavare kodu cheyipika and adakke cheyunnundo nu krithyamayitte parishodhikka supervise cheya coordinate cheya health care system the nalla reethil administer cheyuga these are the duties of a nursing director appo idakkiyana nursing director cheyende ini separately parnittund ee oru endaanu aaraanu nursing director ennu parnittu namukku adil ninnu avar endakkiyana cheyende ennu tottu kaane namukku duties and responsibilities thannittund endaanu nursing director cheyende nu nokke duties and responsibilities ഒന്നാമത്തേത് ദ ഹവ് ടു ഡിറക്റ്റ് ഓവർസി ഇവാലുവേറ്റ് ഓൾ ദ നഴ്സിംഗ് സ്റ്റാഫ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ് നഴ്സിംഗ് ഡിറക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞതിനകത്ത് പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ ഈ നഴ്സിംഗ് സ്റ്റാഫിനൊക്കെ വേണ്ട രീതിയിൽ അവരെ ഡയറക്ഷൻസ് കൊടുക്കുക അവരുടെ ജോലികളൊക്കെ ഓവർസി ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ മുൻകൂട്ടി കാണുക നേരത്തെ കൂട്ടി അതൊക്കെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആദ്യത്തെ കടമ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മാത്രമല്ല സ്റ്റാഫിംഗിൽ അവർ ഒരു ഗൈഡായിട്ട് മാറുക സ്റ്റാഫിംഗ് പ്രൊസീജിയർ നടത്തൂല എന്താ സ്റ്റാഫിംഗ് പ്രൊസീജിയർ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മള് ഇനി മുന്നേ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞല്ലോ വാട്ട് ഇസ് സ്റ്റാഫിംഗ് സ്റ്റാഫിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വേണ്ട ആളുകളെ ജോലിക്കാരെ എന്താ പറയാ അവരെ അനലൈസ് ചെയ്യുക അവരെ കണ്ടെത്തുക സെർച്ച് ചെയ്യുക അവർക്ക് എന്താ അവരുടെ എന്താ പറയാ ഇന്റർവ്യൂസ് ഒക്കെ നടത്തുക ഇതെല്ലാം ചെയ്യുക ഇതാണ് അതായത് സെലക്ഷനും അനാലിസിസ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വരുന്ന ആപ്ലിക്കൻറ്റിൽ നിന്ന് അവരെയൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ കണ്ടെത്തി നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലേക്ക് അപ്പോയിൻമെന്റിന്റെ അവിടെ വരെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അപ്പോയിന്റ്മെന്റിന്റെ അവിടെ വരെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കൽ മാത്രമേ അവര് ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ അപ്പൊ ആ ഗൈഡ് ആ സ്റ്റാഫിംഗ് പ്രൊസീജിയർ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ഒരു ഗൈഡായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക ആര് നഴ്സിംഗ് ഡയറക്ടർ അപ്പോ ഈ സ്റ്റാഫിംഗ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് നഴ്സിംഗ് ഡയറക്ടറുമായിട്ട് ഒരു കൺസൾട്ടേഷൻ നിർബന്ധമായിട്ടും ആവശ്യമുണ്ട് കാരണം അവരാണ് ദേ ഹാവ് ടു ഡിസയർ ഹൂ ഈസ് ടു ബി സെലക്ടഡ് ആരെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതൊക്കെ നഴ്സിംഗ് ഡയറക്ടറുടെയും കൂടി ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഡ്യൂട്ടിയാണ് അതാണ് പറഞ്ഞേക്കണ ടു ഗൈഡ് സ്റ്റാഫിംഗ് പ്രൊസീജിയർ സ്റ്റാഫിംഗ് പ്രൊസീജിയർ ഗൈഡ് ചെയ്യണം അദ്ദേഹം പിന്നെ മാത്രമല്ല ദ ഹാവ് ടു സെറ്റ് ലോങ് ടേം ഗോൾ ഫോർ എൻഷുറിംഗ് ഫോർ ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അതായത് നമ്മൾ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ അതായത് നഴ്സിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഒരു വലിയ എന്താ പറയാ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വാസ്റ്റ് ഏരിയ കവർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് നഴ്സിന്റെ ആ ഒരു ഇത് അപ്പൊ നഴ്സിംഗ് ഡയറക്ടർ തുടങ്ങി താഴെ ബോട്ടം ലെവലിലുള്ള ആളുകൾ വരെ എത്തുമ്പോഴേക്കും ദർ ആർ മെനി നമ്പർ ഓഫ് നഴ്സസ് ഇതെല്ലാം കൂടി പെട്ടിട്ട് ഒരുപാട് നഴ്സുമാരെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യണം അവരുടെ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഗോൾസ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കറക്റ്
എന്താ പറയാ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസിലൂടെ അവരോട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണോ കിട്ടിയത് അല്ലെങ്കിൽ വെതർ ദേ എന്താ പറയാ നഴ്സസ് ഹാവ് മിസ് ബിഹേവ്ഡ് അവരോട് മോശമായ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും പെരുമാറോ വാക്കുകൾ കൊണ്ടോ പ്രവർത്തികൾ കൊണ്ടോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇതൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്യണം ആ പേഷ്യന്റ് കെയർ പ്രൊസീജിയറും ആസ് വെൽ ആസ് ദ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആൻഡ് അഡ്മിഷൻ ഓഫ് നഴ്സിംഗ് ഇത് രണ്ടും ആരുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് നഴ്സിംഗ് ഡയറക്ടറുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഇനി ഇഫ് ദർ ഈസ് എനി പ്രോബ്ലംസ് ഓർ ഇഷ്യൂസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ ഓർ ദ പേഷ്യന്റ് പേഷ്യൻസോ നഴ്സിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലോ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ പല പല നഴ്സുമാരാണല്ലോ അപ്പൊ ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനകത്ത് നഴ്സുമാരും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളോ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായാലും പേഷ്യന്റുകളും നമ്മൾ നഴ്സുകളും തമ്മിലുള്ള ഇഷ്യൂസ് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായാലും അതൊക്കെ സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നത് നഴ്സിംഗ് ഡിറക്ടറിന്റെ ആണ് അല്ലാണ്ട് അവിടുത്തെ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ സ്ഥാപകനെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാരെയോ ഒന്നും കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല നഴ്സിംഗിന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കവർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ടോപ്പ് ഉള്ള ആൾ എന്ന് പറയുന്നത് നഴ്സിംഗ് ഡിറക്ടർ ആണ് സോ ഹി ഹാവ് ടു ഹി ഓർ ഷി ഹാവ് ടു സെറ്റിൽ ദ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് ഓർ ഇഷ്യൂസ് പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ്ഡ് ബൈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ ഇഷ്യൂസ് ആൻഡ് ഓൾസോ സ്പെഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് ഇത് രണ്ടും കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതും അത് സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കേണ്ടതുമാണ് ഇനി മാത്രമല്ല ഇഫ് ദർ ഈസ് എനിത്തിങ് ഐ ഹാവ് ടു ബി എന്താ പറയാ റിപ്പോർട്ട് ടു ദ അപ്പർ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെന്റ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഹാവ് ടു ബി റിപ്പോർട്ട് എന്തെങ്കിലും അപ്പർ ലെവൽ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെന്റിനെ അറിയിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായി കൃത്യമായി അതാത് യഥാസമയങ്ങളിൽ റിപ്പോർട്ടും സമർപ്പിക്കണം അത് നഴ്സിംഗ് ഡയറക്ടർ ഇപ്പൊ ചെപ്പ മാസത്തിലാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചയിലാണോ ഈ ആ ആഴ്ചയിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു അവര് ചെയ്ത നഴ്സസ് ഒക്കെ ഡ്യൂട്ടീസ് ഒക്കെ കൃത്യമായി ചെയ്തോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് കാര്യങ്ങളായിക്കോട്ടെ നെഗറ്റീവ് കാര്യങ്ങളായിക്കോട്ടെ എന്ത് തന്നെയായാലും അത് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ടോപ്പ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ അടുത്തേക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നഴ്സിംഗ് ഡയറക്ടറാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നഴ്സിംഗ് ഡയറക്ടർ ചെയ്യേണ്ടത് ഓവർസീ ഇവാലുവേറ്റ് ഓൾ നഴ്സിംഗ് സ്റ്റാഫ് ടു ഗൈഡ് സ്റ്റാഫിംഗ് പ്രൊസീജിയർ സ്റ്റാഫിംഗ് പ്രൊസീജിയറിനെ ഗൈഡ് ചെയ്യാനാണ് കേട്ടോ ഗൈഡ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ അവരിൽ നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക അവർക്ക് പിന്നെ സെറ്റ് ലോങ് ടേം ഗോൾ ഓഫ് എൻഷുറിംഗ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ലോങ് ടേം ഗോൾ നേടിയെടുക്കുന്നത് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത് ഈ നഴ്സിംഗ് ഡയറക്ടർ ആണ് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുക അറേഞ്ച് ചെയ്യുക അഡ്മിഷൻ ഓഫ് നഴ്സിംഗ് ആൻഡ് ഓൾസോ പേഷ്യന്റ് കെയർ പ്രൊസീജർ പേഷ്യന്റ് കെയർ പ്രൊസീജിയേഴ്സും നഴ്സിങ്ങളെ അഡ്മിഷൻസും കോർഡിനേഷൻസും ഒക്കെ നടത്തുന്നതും നഴ്സിംഗ് ഡയറക്ടർ ആണ് ഇഫ് ദയർ ഈസ് എനി പ്രോബ്ലംസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പേഷ്യൻസ് ആൻഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ ഓർ ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ ഇഷ്യൂസ് ദേ ഹാവ് ടു ബി സെറ്റിൽ ഇത് സെറ്റിൽ ചെയ്യേണ്ടത് നഴ്സിംഗ് ഡയറക്ടർ ആണ് ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇഫ് ദയർ ഈസ് എനി തിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതായത് ഡെയിലി ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ വീക്കിലി ആയിക്കോട്ടെ ചിലപ്പോൾ മന്ത്ലി ആകാം റിപ്പോർട്ട് ഷുഡ് ബി സബ്മിറ്റ് ടു ദ അപ്പർ മാനേജ്മെന്റ് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെന്റിലേക്ക് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ക്ലിയർ ആയോ എന്താണ് ആരാണ് നഴ്സിംഗ് ഡയറക്ടർ എന്നും വാട്ട് ആർ ഹിസ് ഓർ ഹർ ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എന്നും ക്ലിയർ ആയോ ക്ലിയർ ആയോ എന്ന് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം വായിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടോ ഹലോ ഹലോ കാണുന്നുണ്ടോ ടീച്ചർ വായിച്ചു നോക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം സൂപ്പർ നഴ്സിംഗ് സൂപ്പറിന്റെന്റ് ആണ് അപ്പൊ അടുത്ത കാറ്റഗറി ദാറ്റ് മീൻസ് ബിലോ ദ നഴ്സിംഗ് ഡിറക്ടർ നഴ്സിംഗ് ഡിറക്ടറിന്റെ തൊട്ട് താഴെ വരുന്ന
ഇതാണ് സെക്കൻഡ് കമാൻഡ് നഴ്സിംഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലെ നഴ്സിംഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലെ സെക്കൻഡ് കമാൻഡ് എന്നാണ് ആരറിയപ്പെടുന്നത് നഴ്സിംഗ് സൂപ്രണ്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് നഴ്സിംഗ് സൂപ്രണ്ട് ഈസ് ആക്ടിംഗ് ആസ് ദ സെക്കൻഡ് കമാൻഡ് ഇൻ ദ നഴ്സിംഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് എ ഹോസ്പിറ്റൽ ഇനി എന്താണ് പുള്ളിക്കാരന്റെ ഡ്യൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളിക്കാരിയുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ദ മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് സൂപ്പർവിഷൻ ഓഫ് നഴ്സിംഗ് സർവീസസ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ഇൻ എ ഹോസ്പിറ്റൽ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ പല വിഭാഗങ്ങളിലും കാർഡിയോളജിയിൽ ഉണ്ടാകാം ഇ എൻ ടിയിൽ ഉണ്ടാകാം നോർത്തോയിൽ ഉണ്ടാകാം അങ്ങനെ ഏതൊക്കെ വിഭാഗങ്ങളിൽ നഴ്സുമാരുണ്ടോ അവർ ആ ഓവറോൾ എന്താ പറയാ ഹോസ്പിറ്റലിനകത്ത് ഉള്ള എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെയും നഴ്സിംഗ് സർവീസസിനെയൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യുക അതിനെയൊക്കെ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നഴ്സിംഗ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ ജോലി ഇനി ഓൾ ഏരിയാസ് എല്ലാ ഏരിയാസും ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നഴ്സിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എവിടെയൊക്കെ നടക്കുന്നു ആ എല്ലാ ഏരിയാസിലും എന്താ പറയാ നഴ്സിംഗ് ഡിറക്ടറിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ജോലിയും ഈ പുള്ളിയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് ഡിറക്ടർ ഇഫ് എനി ഡേ അല്ലെങ്കിൽ എനി വീക്ക് ഒരു ദിവസമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ചയൊക്കെ നഴ്സിംഗ് ഡിറക്ടർ ഇല്ല എങ്കിൽ പോലും അയ്യോ നഴ്സിംഗ് ഡിറക്ടർ അങ്ങോട്ട് ജോലിയൊക്കെ ചെയ്തോളും അതിന് താഴെ കിടക്കുന്ന ഞാൻ എന്റെ ജോലി ചെയ്താൽ പോരെ എന്ന് ഡിഫറെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സിലുള്ള എല്ലാ നഴ്സുമാരെ ഒന്ന് ഓവർസി ചെയ്യുക അവരെയൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യുക സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുക ഇതാണ് എന്റെ ഡ്യൂട്ടി അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ തീർന്നു എന്നല്ല അതിന്റെ തൊട്ട് മുകളില് നഴ്സിംഗ് ഡയറക്ടർ ചെയ്യേണ്ട ചില റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആബ്സെൻസിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം ഇനിയെ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് ലീവോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇല്ലായ്മയോ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോലി അടക്കം ആര് ചെയ്യേണ്ടി വരും നഴ്സിംഗ് സൂപ്രണ്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും ക്ലിയർ ആയോ ആ സെന്റൻസ് ആ ഒരു സെന്റൻസ് ലാസ്റ്റത്തെ സെന്റൻസിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ല ക്ലിയർ ഇല്ല ക്ലിയർ ആയി ഓക്കെ അപ്പൊ അതും കൂടി പുള്ളിക്കാരൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും പുള്ളിക്കാരനോ പുള്ളിക്കാരിയോ മേ ബി ജൻ ലേഡി ആകാം അല്ലെങ്കിൽ മെന്നാകാം ആരാണോ അവർ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ നഴ്സിംഗ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് മാനേജ് ആൻഡ് സൂപ്പർവൈസ് ദ നഴ്സിംഗ് സർവീസസ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലാണ് ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ പല പല വിഭാഗങ്ങളിലും ജോലി ചെയ്യുന്ന നഴ്സുമാരെയൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യുക അവരെയൊക്കെ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുക പക്ഷെ ഇഫ് ദർ ഈസ് എനി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് ഡിറക്ടർ നഴ്സിംഗ് ഡിറക്ടർ എങ്ങാനും ഏതെങ്കിലും വീക്കിലോ ഡേയിലോ ഒക്കെ ആബ്സെന്റ് ആണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഇല്ല എങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും നഴ്സിംഗ് ഡിറക്ടർ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നു അതെല്ലാം ഈ പുള്ളി ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ അലോങ് വിത്ത് ഹിസ് ഡ്യൂട്ടീസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോലിയോടൊപ്പം തന്നെ ഹി ഹാസ് ടു പെർഫോം ദ ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് ഡിറക്ടർ ആരുടെയും കൂടി ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വരും നഴ്സിംഗ് ഡിറക്ടറുടെ ജോലി കൂടി ചെയ്യേണ്ടി വരും സോ ലെറ്റ് സി വാട്ട് ആർ ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് സൂപ്രണ്ടന്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നഴ്സിംഗ് സൂപ്രണ്ടന്റിന്റെ ഡ്യൂട്ടീസ് കടമകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തേത് ഒന്നാമത്തേത് നമ്മൾ ആദ്യം ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ് നിർത്തിയത് തന്നെയാണ് എന്ത് ഹി ഷുഡ് ഓർ ഹി മൈ ആക്ട് ആസ് ദ നഴ്സിംഗ് ഡിറക്ടർ ഇൻ ഹിസ് വർക്ക് അല്ലെ തന്റെ ജോലിയിൽ ചിലപ്പോ നഴ്സിംഗ് ഡിറക്ടറായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഹി ഓർ ഷി കേട്ടോ ആണായാലും പെണ്ണായാലും ആരാണോ നഴ്സിംഗ് സൂപ്രണ്ട് ആ ആള് നഴ്സിംഗ് ഡിറക്ടർ ായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്ന് വെച്ചാൽ നഴ്സിംഗ് ഡിറക്ടർ അല്ല ഹി ഷുഡ് ആക്ട് ആസ് എ നഴ്സിംഗ് ഡിറക്ടർ അദ്ദേഹമായിട്ട് എന്താണ് ആക്ട് ചെയ്യണം പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ അയാൾ ചെയ്യേണ്ട ജോലികൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും എപ്പോ ഉള്ളപ്പോ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇല്ലാത്തപ്പോൾ മാത്രം അതാണ് അവിടെ എഴുതിയേക്കണം കേട്ടോ ഇനി ഇന്ന് എന്താണ് അക്കൗണ്ടബിൾ അക്കൗണ്ടബിൾ ഫോർ മാസ്റ്റർ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് നഴ്സസ് എന്താണ് മാസ്റ്റർ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് നഴ്സസ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അത് ഇനി അക്കൗണ്ടബിൾ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്യൂട്ടി ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഇൻചാർജ് ആണ് പുള്ളിക്കാരനാണ് മാസ്റ്റർ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് നഴ്സസ് ഒക്കെ തയ്യാറാക്കേണ്ടത് ഇനി എന്താണ് മാസ്റ്റർ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് നഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ നഴ്സുമാരും ഉണ്ടായിരിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ നഴ്സിന് ഇങ്ങനെ പഠിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടായിരി
ആരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കണേ ആരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കണേ ആ നഴ്സിംഗ് സൂപ്രണ്ടന്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതെന്താന്ന് ഞാൻ എഴുതി തരട്ടെ ഇതൊന്ന് ഡ്യൂട്ടീസ് എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് മാസ്റ്റർ റോസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു തരാം അതൊരു ടേബിൾ ആണ് ഒരു സ്കെഡ്യൂൾ ആണ് നഴ്സിംഗിന് പഠിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്ന കുട്ടികളെയൊക്കെ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ പ്ലേസസിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ചിലപ്പോ ചിലപ്പോ അവര് എന്താ പറയാ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വിടുക അത് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാം അതെ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ക്ലാസ് ആണ് ഫുൾ ടൈം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ആണ് ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് വിടുന്നു ചിലര് ഹാഫ് ക്ലാസ്സും ഹാഫ് ബ്ലോക്കുകളിലേക്ക് വിടുന്നു കുറച്ചു നേരം അവർക്ക് ക്ലാസ് ചിലപ്പോൾ ഉച്ചവരെ ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര മണിക്കൂർ ക്ലാസ് തിയറട്ടിക്കൽ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുന്നു ബാക്കിയുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിനിക്കൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വിടുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വിടുക ആ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വിടുന്നത് എവിടെയെങ്കിലും നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണ്ടേ അങ്ങനെയാണ് മാസ്റ്റർ റോസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയെങ്കിലും എഴുതി വെക്കണം അല്ലാണ്ട് നീ അങ്ങോട്ട് നോക്കുക നീ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുക നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും വേറെ രീതിയിലുള്ള പണിക്കാർ വരുമ്പോൾ പണിക്കാരെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പോലെയല്ല ഇത് പേഷ്യന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജീവൻ വെച്ചിട്ടുള്ള കളിയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ആരാണ് ആ ഒരു പ്രത്യേക ചിലപ്പോ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള എന്താ പറയാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാം ഹോസ്പിറ്റൽസില് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ചിലപ്പോ ആക്സിഡന്റുകളൊക്കെ ആക്സിഡന്റലി സംഭവിക്കാം അത് ഡോക്ടേഴ്സിന് സംഭവിക്കാം നഴ്സുമാർ സംഭവിക്കാം അപ്പൊ ആരായിരുന്നു ഹു വാസ് ഇൻ ചാർജ് അറ്റ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ടൈം ആ സമയത്ത് ആരായിരുന്നു എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയാ ഇൻഫോർമേഷൻ വേണം സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി റെക്കോർഡ് അതൊരു എഴുതി തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിനെയാണ് നമ്മൾ മാസ്റ്റർ റോസ്റ്റർ എന്ന് വിളിക്കാം ഇനി മാത്രമല്ല ചെക്ക് ആൻഡ് ഇൻഫോം ദ ഡ്യൂട്ടി റോസ്റ്റർ അതായത് ഈ ഈ ഡ്യൂട്ടി റോസ്റ്റർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം കൺഫേം വരുത്തണം എന്തിന് ഈ സ്റ്റാഫ് നഴ്സസ് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്റ്റാഫ് നഴ്സുകൾ ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ അവരെ ഒക്കെ വിട്ടിരിക്കുന്നതും അവരെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതും നഴ്സിംഗ് ഇൻ ചാർജ് ഒക്കെ ആരാണെന്നൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതും ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ ഡ്യൂട്ടി റോസ്റ്റർ ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് പുള്ളിക്കാരന്റെ കടമയാണ് നഴ്സിംഗ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ കടമയാണ് അപ്പൊ ഈ ഡ്യൂട്ടി റോസ്റ്റർ പ്രകാരം ആളുകളൊക്കെ എല്ലാവരും അവരവരുടെ രീതിയിലുള്ള എന്താ പറയാ സിറ്റുവേഷൻസിലേക്ക് വർക്കിനായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ജോലിക്കായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടോ സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ അവർ പഠിക്കാനായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ അവരെ ഏതെങ്കിലും ബ്ലോക്കിലേക്കോ ക്ലിനിക്കിലേക്കോ ഒക്കെ ആണോ വിട്ടേക്കണെ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൺഫേം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഡ്യൂട്ടി റോസ്റ്റർ പ്രകാരം കൺഫേം ചെയ്യേണ്ടതും സൂപ്രണ്ടിന്റെ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം മറക്കണ്ട ഇനി മാത്രമല്ല ദ ഹാവ് ടു റിപ്പോ റിസീവ് റിപ്പോർട്ട് ഫ്രം ദ നൈറ്റ് സൂപ്പർവൈസർ ഇനി രാത്രിയൊക്കെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നഴ്സുമാരൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിരിക്കും അവർക്ക് നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടീസ് ഉള്ള നഴ്സുമാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അവർ നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വെദർ ദേ ആർ ഡൂയിങ് ഇറ്റ് വെൽ ഓർ നോട്ട് അവരൊക്കെ ശരിയായ രീതിയിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് നോക്കാനായിട്ട് ഒരു നൈറ്റ് സൂപ്പർവൈസർ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ നൈറ്റ് സൂപ്പർവൈസർ കൊടുക്കുന്ന അപ്പൊ അദ്ദേഹം രാത്രിയിൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്യൂട്ടി കഴിയുമ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ റിപ്പോർട്ടൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ട് പോകും അത് വാങ്ങിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അതിനകത്ത് അത് സ്വീകരിക്കേണ്ട ഒരു ജോലി അത് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആർക്കുണ്ട് നഴ്സിംഗ് സൂപ്പർവൈസർ അപ്പൊ രാത്രിയിൽ സൂപ്പർവൈസ് വരുന്ന ആളുകൾ ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്തുള്ള ആൾക്കാരല്ല ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചാർജ് ഉള്ള സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് അവര് നഴ്സുമാരുടെയൊക്കെ ഡ്യൂട്ടീസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ദാറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഷുഡ് ബി വെരിഫൈഡ് ബൈ ദ നഴ്സിംഗ് സൂപ്രണ്ട് നഴ്സിംഗ് സൂപ്രണ്ട് ആയിരിക്കും അത് വെരിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി മാത്രമല്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സ്റ്റാഫ് മീറ്റിംഗ്സ് റെഗുലർ ആയിട്ട് നടത്തും ഒരു ഫിക്സഡ് ഡേയിൽ ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ സെക്കൻഡ് വീക്ക് ഓഫ് ദ മന്ത് രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ചയിൽ പിന്നെ ദിവസം എന്നായിരിക്കാം രണ്ടാമത്തെ എല്ലാ മാസത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ശനിയാഴ്ച സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേയ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ മാസത്തിന്റെ ഫേസ്റ്റ് മൺഡേ അങ്ങനെ ആകാം അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പൊ റെഗുലർ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ സ്റ്റാഫ് മീറ്റിംഗുകൾ വെക്കുക അത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് സൂപ്രണ്ടന്റിന്റെ ജോലിയാണ് നടത്തുക എന്നല്ല ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുള്ളിക്കാരനായിരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി മാത്രമല്ല ദ ഹവ് ടു കീപ് ദ
ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ നയം പ്രകാരം നഴ്സിംഗ് കെയറിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതൊക്കെ നേരത്തെ കൂട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്യുക അതൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്തൊക്കെ നഴ്സിംഗ് കെയർ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അവിടെ എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഓരോ ജോലികൾക്കും കൊടുക്കേണ്ട കെയറിങ് നഴ്സുമാർക്ക് അങ്ങോട്ട് ജോലിക്ക് ജോലി കൊടുത്താൽ മാത്രം പോരാ അവർക്ക് അതിലൂടെ അവർക്ക് കിട്ടേണ്ട ചില പ്രൊട്ടക്ഷൻസ് എന്റെ കെയർ ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് പ്ലാൻ ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും അതനുസരിച്ച് നടപ്പിലാക്കേണ്ടതും നഴ്സിംഗ് സൂപ്രണ്ടന്റ് ആണ് അപ്പൊ ദി സാർദ ഇതാണ് ഒരു നഴ്സിംഗ് സൂപ്രണ്ടന്റ് ജോലി അല്ലെങ്കിൽ കടമകൾ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ അപ്പോ എന്താണ് ഡ്യൂട്ടി റോസ്റ്റർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ ഡ്യൂട്ടി റോസ്റ്റർ ഡ്യൂട്ടി റോസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കാം മാസ്റ്റർ റൊട്ടേഷൻ തയ്യാറാക്കാം ഡ്യൂട്ടി റോസ്റ്റർ എന്താണ് ഡ്യൂട്ടി റോസ്റ്റർ ചെക് ആൻഡ് ഇൻഫോം ദ ഡ്യൂട്ടി റോസ്റ്റർ അത് പറഞ്ഞില്ല പോയിന്റ് സ്കിപ്പ് ചെയ്തു ചെക്ക് ആൻഡ് ഇൻഫോം കൺഫേം ദ ഡ്യൂട്ടി റോസ്റ്റർ ഓഫ് നഴ്സസ് നഴ്സുമാർ തയ്യാറാക്കുന്ന നഴ്സിംഗ് ഇൻചാർജിൽ ഉള്ള നഴ്സുമാർ തയ്യാറാക്കുന്ന ഡ്യൂട്ടി റോസ്റ്റർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്താണെന്ന് അറിയാം ഡ്യൂട്ടി റോസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള നഴ്സസിനെ ചുറ്റു ഒരു റൗണ്ട് എ ക്ലോക്ക് ട്വന്റി ഫോർ അവർ ക്ലോക്കിൽ ഓരോരുത്തരെ അവരവരുടെ ഷിഫ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ടോ അവരുടെ ഡേ അനുസരിച്ചിട്ടോ ചിലപ്പോൾ ഒരു ദിവസത്തേക്കായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഷിഫ്റ്റ് ആയിരിക്കാം അതനുസരിച്ച് അവരെയൊക്കെ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുക ഡ്യൂട്ടി റോസ്റ്റർ എന്ന് വിളിക്കുക ആ ഡ്യൂട്ടി റോസ്റ്റർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതും കൺഫേം ചെയ്യുന്നതും ഡ്യൂട്ടി റോസ്റ്റർ വേറെ മാസ്റ്റർ റൊട്ടേഷൻ വേറെ മാസ്റ്റർ റൊട്ടേഷൻ കൂടുതലും സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് പഠിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളാണ് അവിടുത്തെ ഞാൻ നഴ്സിംഗിന് വേണ്ടി പഠിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നവരാണ് അവർക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകണം ഏതെങ്കിലും ബ്ലോക്കിലേക്ക് വിടണോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിനിക്കിലേക്ക് വിടണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിച്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിനുള്ള ഡ്യൂട്ടിയാണ് ആര് നമ്മളുടെ സ്റ്റാഫ് നഴ്സിംഗ് സൂപ്രണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഡ്യൂട്ടിക്കുള്ള നഴ്സുമാരുടെ ഡ്യൂട്ടി റോസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കുന്നത് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൺഫേം ആക്കുന്നതൊക്കെ ഈ പുള്ളിക്കാരനെ അപ്പൊ ഈ പുള്ളിക്കാരനെ കൂടി മേടിച്ച് കൺഫേം ചെയ്യിപ്പിക്കണം ചിലപ്പോൾ അവർ തയ്യാറാക്കി നഴ്സിംഗ് ഇൻചാർജ് തയ്യാറാക്കി ഇത് ഇന്ന നഴ്സിനെ ഇന്നോടത്തേക്ക് വിട്ടുണ്ട് ഇന്ന ആളെ ഇന്നോടത്തേക്ക് വിട്ടുണ്ട് അത് സ്വന്തമായിട്ട് തീരുമാനത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തെങ്കിലും അത് ഇയാളെ കൂടി കാണിക്കണം നഴ്സിംഗ് സൂപ്രണ്ടിനെ കൂടി കാണിക്കണം അദ്ദേഹം കൺഫേം ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഷൻസ് കറക്റ്റ് ആണ് നല്ല രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഓർഡറിൽ അത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പുള്ളി കൂടി സാങ്ഷൻ ചെയ്യണം കാരണം അതിനുശേഷം പിന്നീട് അയ്യോ ഈ ആൾ ഇന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോകേണ്ട ആളല്ല അയാൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി നല്ല രീതിയിൽ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ വേറെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എന്നൊക്കെ പുള്ളിക്ക് മനസ്സിലാകുമല്ലോ അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഇതിനുള്ള കൺഫർമേഷൻ വാങ്ങിച്ചിട്ട് മാത്രമേ അവരെ വിടാൻ പാടുള്ളൂ തയ്യാറാക്കാം നഴ്സിംഗ് ഇൻചാർജ് പക്ഷെ അത് കൺഫേം ആക്കുന്നത് നഴ്സിംഗ് സൂപ്രണ്ടന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇതാണ് നഴ്സിംഗ് സൂപ്രണ്ടന്റിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കടമകൾ എന്താ പറയാ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയോ ക്ലിയർ ആയോ വായിച്ചിട്ട് ക്ലിയർ ആയോ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ പറയാ അത് രണ്ട് പുതിയ വേർഡ്സ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് മാസ്റ്റർ റൊട്ടേഷനും ഒന്ന് ഡ്യൂട്ടി റോസ്റ്റർ അത് രണ്ട് എന്താണെന്ന് ഒന്ന് എഴുതി വയ്ക്കാം മാസ്റ്റർ റൊട്ടേഷൻ ഒന്ന് എഴുതിയേ മാസ്റ്റർ റൊട്ടേഷൻ ഒരു ഹൈഫൺ ഇടാ പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ടു വേരിയസ് ടു വേരിയസ് Groups or classes in nursing. Group. Groups or classes in nursing. Various groups or classes in nursing. Full stop. The placement may be. The placement may be. theoretical block theoretical t h e o r e t i c a l theoretical block theory class like ano comma half partial block and half theory <coughs> partial block edengil block like or half class pagadi class like yo etc angane kada appa full aayittu padikkanulla block like anengil angane അല്ല കുറച്ച് പഠിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ക്ലിനിക്കിൽ കൊണ്ടുപോകാനോ അല്ലെങ്കിൽ പാർഷ്യൽ ബ്ലോക്കിലേക്ക് വിടാനോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അതെയാണ് നമ്മള്
പറയട്ടെ ഡ്യൂട്ടി റോസ്റ്റർ യെസ് ടീച്ചർ ആ ഒരു ഹൈഫൺ ഇട്ടിട്ട് എഴുതാ എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റെപ്രസെന്റേഷൻ ആർ ഇ പി ആർ ഇ എസ് ഇ എൻ ടി എ ടി ഐ ഒ എൻ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് അവൈലബിൾ നഴ്സസ് അവൈലബിൾ നഴ്സസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അവൈലബിൾ നഴ്സസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ റൗണ്ട് ദ ക്ലോക്ക് റൗണ്ട് ദ ക്ലോക്ക് റൗണ്ട് ദ ക്ലോക്ക് ഫോർ വേരിയസ് ഷിഫ്റ്റ്സ് ഫോർ വേരിയസ് ഷിഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് എസ് എച്ച് ഐ എഫ് ടി എസ് ഷിഫ്റ്റ് അതായത് ഷിഫ്റ്റ് അനുസരിച്ച് നഴ്സുമാരെയൊക്കെ ഒരു എന്താ പറയുക ട്വന്റി ഫോർ അവർ ക്ലോക്ക് അതാണ് റൗണ്ട് എ ക്ലോക്ക് റൗണ്ട് എ ക്ലോക്കിൽ അവരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഓർഡറിൽ ഇങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഈ ഒരാഴ്ച ഒരാൾക്കാണ് ഡേ ഡ്യൂട്ടി എങ്കിൽ വേറെ ആൾക്കാർക്ക് നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി ആയിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ആഴ്ച വരുമ്പോൾ നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നവർക്ക് ഡേ ഡ്യൂട്ടി കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് അത് കൃത്യമായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ചില ആൾക്കാർക്ക് എപ്പോഴും നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടീസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ചില ആളുകൾക്ക് എപ്പോഴും ഡേ ഡ്യൂട്ടീസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് കൃത്യമായ ഓർഡറിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി തയ്യാറാക്കണം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡ്യൂട്ടി റോസ്റ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എഴുതിയോ എഴുതിയോ എഴുതിയെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വയം വായിച്ചു നോക്കിയ നഴ്സിംഗ് സൂപ്രണ്ടന്റ് എന്താണെന്നും അവരുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എന്താണെന്നും ഒന്ന് വേഗം വായിച്ചു നോക്കി കുറെ കൂടി ഞാൻ എടുക്കുള്ളൂ അധികം എടുക്കില്ല കാരണം എന്താന്നാ നിങ്ങൾ കുറെ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരുടെയും ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ആകുമ്പോ ചിലപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആകും അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എടുത്തതിന്റെ തുടക്കം തുടങ്ങി നഴ്സിംഗ് ഡയറക്ടർ തുടങ്ങി വീണ്ടും ഞാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞു നഴ്സിംഗ് ഡയറക്ടർ നഴ്സിംഗ് സൂപ്രണ്ടന്റ് അടുത്ത ഒരെണ്ണം കൂടി ഞാൻ എടുക്കുകയുള്ളൂ നഴ്സിംഗ് സൂപ്പർവൈസർ അതുകൊണ്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എത്തും നഴ്സിംഗ് ഇൻചാർജും സ്റ്റാഫ് നഴ്സും നഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റും നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം ഉണ്ട് നഴ്സിംഗ് ഡയറക്ടർ ആണ് സെക്കൻഡ് കമാൻഡ് ഇൻ നഴ്സിംഗ് വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് നഴ്സിംഗ് സൂപ്പറിന്റൻഡ് ആണ് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലുള്ളത് നഴ്സിംഗ് സൂപ്പർവൈസർ ആണ് നഴ്സിംഗ് സൂപ്പർവൈസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദ നഴ്സിംഗ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് കൂടി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അവരെ നഴ്സിംഗ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് കാരണം ദേ ആർ ദ എന്താ പറയാ ലീഡർഷിപ്പ് ടീം ഒരു ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് ടീമിന്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് അതായത് നഴ്സിംഗ് സൂപ്പർവൈസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നഴ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടീമാണ് അതിന്റെ ലീഡർഷിപ്പിലെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരാൾ എന്ന ഒരു ഭാഗം ആയ ആള് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നഴ്സിംഗ് സൂപ്പർവൈസറിനെ പറയാം ഇനി നഴ്സിംഗ് സൂപ്പർവൈസർ ഷുഡ് ബി അവൈലബിൾ അറൗണ്ട് ദ ക്ലോക്ക് എന്തായിരിക്കണം ഇവരെപ്പോഴും അവിടെ ലഭ്യമാണ് എപ്പ ആള് ആളെ ആവശ്യമുണ്ടോ ആള് അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ സ്പോട്ടിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നഴ്സിംഗ് സൂപ്പർവൈസർ അറൗണ്ട് ദ ക്ലോക്ക് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ് നഴ്സിംഗ് സൂപ്പർവൈസർ ഷുഡ് ബി ഓൾവേസ് റെഡി ടു അറ്റൻഡ് ദ പേഷ്യന്റ് പേഷ്യന്റ് 
അപ്പൊ വിളിച്ചാലും അവരുടെ അടുത്ത് ചെല്ലാൻ പറ്റിയ ആളായിരിക്കണം ചിലപ്പോ പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കൺസൾട്ടേഷന് വേണ്ടിയിട്ടായിട്ടും വിളിക്കാം അങ്ങനെ ഏത് രീതിയിലാണോ വിളിക്കുന്നത് ആ കറക്റ്റ് ആ ഒരു സ്പോട്ടിൽ ആ ടൈമിങ്ങിൽ തന്നെ ഈ ആള് ഓൺ കോൾ കപ്പാസിറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് എപ്പോൾ വിളിച്ചാലും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് സൂപ്പർവൈസർ ഷുഡ് ബി അവൈലബിൾ അറൗണ്ട് ദ ക്ലോക്ക് ക്ലോക്കിന് ചുറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അർത്ഥം ട്വന്റി ഫോർ അവർ ക്ലോക്കിലും പുള്ളിക്കാരൻ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം ഇനി ഈ നഴ്സിംഗ് സൂപ്പറിന്റെ ആരെ ഓവർസീ ചെയ്യുന്ന അറിയാമോ നഴ്സിംഗ് സൂപ്പർവൈസറുടെ ഇൻവിജിലേഷന്റെ കീഴിലായിരിക്കും കണ്ണുകൾ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് സൂപ്പറിന്റെ നഴ്സിംഗ് സൂപ്പറിന്റെ എപ്പോഴും പുള്ളിക്കാരനെ ഇങ്ങനെ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും നഴ്സിംഗ് സൂപ്പർവൈസറുടെ കാരണം ഇയാള് എവിടേക്കും നീങ്ങാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ എന്റെ നീ നീക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ പേഷ്യൻസിന് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ കൺസൾട്ടേഷന് വേണ്ടിയിട്ടോ പേഴ്സണൽ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടോ ഒക്കെ വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദേ ഷുഡ് ബി റെഡി അവിടെ അവിടെ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കണം അപ്പൊ പുള്ളി അവിടെ റെഡി ആണോ ഉണ്ടോ എപ്പോഴും തന്നെ ഉണ്ടോ കൺവട്ടത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഓവർസീ ചെയ്യുന്നത് നഴ്സിംഗ് സൂപ്പറിന്റെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യമാണ് നഴ്സിംഗ് സൂപ്പർവൈസറിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് നഴ്സിംഗ് സൂപ്പർവൈസറെ നമുക്ക് നഴ്സിംഗ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറയാം കാരണം ഹീ ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ലീഡർഷിപ്പ് ടീം ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് ടീമിന്റെ ഒരു പാർട്ട് ഒരു ഭാഗമാണ് നഴ്സിംഗ് സൂപ്പർവൈസർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുള്ളിക്കാരൻ നമുക്ക് നഴ്സിംഗ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇനി നഴ്സിംഗ് സൂപ്പർവൈസർ ഷുഡ് ബി അവൈലബിൾ അറൌണ്ട് എ ക്ലോക്ക് ഒരു ക്ലോക്ക് ട്വന്റി ഫോർ അവർ ക്ലോക്കില് പുള്ളിക്കാരൻ എപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം നഴ്സിംഗ് സൂപ്പർവൈസർ ഷുഡ് ബി ഓൾവേസ് റെഡി ടു അറ്റൻഡ് ദ പേഷ്യന്റ് ഐദർ ഇൻ പേഴ്സൺ ഓർ ഇൻ കൺസൾട്ടേഷൻ അതായത് കൺസൾട്ടേഷന്റെ രീതിയിൽ ആയിക്കോട്ടെ പേഴ്സണൽ രീതിയിൽ ആയിക്കോട്ടെ പുള്ളിക്കാരൻ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ആ പേഷ്യന്റിനെ കാണാനായിട്ട് എത്താനായിട്ട് പേഷ്യന്റിന് വേണ്ടി അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് തയ്യാറായിക്കൊള്ളണം and the nursing superintendent will oversee the nursing supervisor nursing supervisor le oversee cheyanadum adayid vare eppolu oru kannu pullikarane undayirikku maarade nursing superintendent le adathathu angane yanengil what are the duties or responsibilities of a nursing supervisor endakkana pullikarane jury to select orient train assign schedule coaching counseling and discipline employees oru hospital le work cheyna ത്തിലുള്ള നഴ്സുകളെയൊക്കെ അവർക്ക് അവരെയൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക എവിടെയൊക്കെ പോകണം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് എന്നുള്ളത് അറേഞ്ച്മെന്റുകൾ നടത്തുക ആൻഡ് ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാം ദ ഹാവ് ടു ബി അസൈൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് അവർക്ക് എന്തൊക്കെ ജോലികളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ജോലികൾ ക്രമമായിട്ട് വീതിച്ചു കൊടുക്കുക മാത്രമല്ല ദ ഹാവ് ടു സ്കെഡ്യൂൾ കോച്ചിങ് കൗൺസിലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസിപ്ലിൻ അവരെ കോച്ചിങ് നടത്തേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താ പറയുക നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും കൗൺസിലിംഗ് വേണ്ട രീതിയിൽ നടത്തേണ്ടി വരും മാത്രമല്ല അവരുടെ ഡിസിപ്ലിൻ ഏത് രീതിയിൽ പങ്ക്ച്വൽ ആണോ കൃത്യമായിട്ട് സമയത്തിനാണോ എത്തുന്നത് പേഷ്യൻസിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതി അവിടുത്തെ ക്ലെന്നിനെസ് മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ഈ സ്റ്റാഫ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇതൊക്കെ എന്താ പറയാ പുള്ളിക്കാരന്റെ ജോലിയാണ് നഴ്സിംഗ് സൂപ്പർവൈസർ ആണ് നോക്കേണ്ടത് കേട്ടോ ഇനി ദ ഹാവ് ടു ഓൾസോ മീറ്റ് ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അതായത് ഒരു എന്താ പറയാ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് അവിടെ ചില സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു കൊടുക്കണമല്ലോ അപ്പൊ മാത്രമല്ല ഇൻഫോർമേഷൻ ടു സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാൻസ് ആൻഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒക്കെ പുള്ളിക്കാരനാണ് അത് മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുള്ളി മുൻകൂട്ടി ഇറങ്ങി അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്താ പറയാ ഡൊണേ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഇൻഫോർമേഷൻ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ഇത് എന്തെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലിന് ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അവർക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ പുതിയതായിട്ട് നടപ്പിലാക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ തന്റേതായ രീതിയിലുള്ള ചില ഇൻഫോർമേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കേണ്ടതും നഴ്സിംഗ് സൂപ്പർവൈസർ ആണ് കാരണം നഴ്സിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഒരു തലവൻ അല്ലെങ്കിൽ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന ആള് എന്ന നിലയ്ക്ക് പുള്ളിക്കാരന് നഴ്സിന്റെ ആ ഒരു ഇടയിലുള്ള ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം അപ്പൊ ആ ഇൻഫോർമേഷൻസ് പുള്ളി പാസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ പാസ് ചെയ്താൽ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മുകളിലേക്ക് പാസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അവിടെ അവിടെ എന്താ പറയാ നല്ല രീതിയിൽ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായി നടക്കുള്ളൂ അപ്പൊ ആ ഒരു ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു മീറ്റ
വ്യക്തിബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു കൊണ്ട് പേഷ്യന്റിന്റെ സേവനങ്ങളൊക്കെ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ വ്യക്തി വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഒരു ബന്ധം കീപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെല്ലാം തുറന്നു പറയുള്ളൂ അപ്പൊ അത്തരം തുറന്നു പറച്ചിലുകൾ വേണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് വി ഷുഡ് ഹാവ് എ ഗുഡ് പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ദ പേഷ്യൻസ് പേഷ്യൻസുമായിട്ട് നല്ലൊരു ബന്ധം വേണം അപ്പൊ അന്നേരം അവർ എന്തും പറയും നമ്മളോട് ഇപ്പൊ ഇന്ന സ്റ്റാഫുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ചില ട്രീറ്റ്മെന്റുകൾ മോശമായിരുന്നു അതൊക്കെ പോലും തുറന്നു പറയണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കണം പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് പേഷ്യൻസിന്റെ എന്തൊക്കെ സേവനങ്ങളാണ് വേണ്ടതെന്ന് അറിയാനായിട്ട് ആർക്ക് പറ്റും നഴ്സിംഗ് സൂപ്പർവൈസർക്ക് പറ്റും സോ ദൈ ക്യാൻ എന്താ പറയാ വർക്ക് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദാറ്റ് അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് അവർക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനും പറ്റും ഇനി മാത്രമല്ല മെയിൻറ്റെയിൻ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ഓഫ് പേഷ്യന്റ് കെയർ സർവീസ് പേഷ്യന്റിന് കൊടുക്കുന്ന സേവനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന കെയറിങ് അതിനൊരു ഡോക്യുമെന്റുകൾ അത് എഴുതി തയ്യാറാക്കാൻ എന്തൊക്കെ കെയറിങ് കൊടുക്കണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ട്രീറ്റ്മെന്റുകളാണ് അവർ നടത്തിയത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സേവനങ്ങളൊക്കെ ശരിയായ രീതിയിലായിരുന്നോ എന്നുള്ള ഡോക്യുമെന്റേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഡോക്യുമെന്റ് ആയിട്ട് എഴുതി തയ്യാറാക്കി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതും സൂപ്പർവൈസർ ആണ് നഴ്സിംഗ് സൂപ്പർവൈസർ ആണ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദ ലാസ്റ്റ് വൺ കൺഫേം ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് മെഡിക്കൽ ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എക്യുപ്മെന്റ് അതായത് നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ ഹെൽത്ത് കെയർ സിസ്റ്റത്തില് ഉള്ള ഒരുപാട് എന്താ പറയാ എക്യുപ്മെന്റുകൾ എമർജൻസി എക്യുപ്മെന്റുകൾ ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ അതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് എന്താ പറയാ കൺഫേം ചെയ്യാം ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പല എക്യുപ്മെന്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അത് കിടക്കിടയ്ക്ക് എമർജൻസിയിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ചില മെഷീനറീസ് എക്യുപ്മെന്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് അവൈലബിൾ ആണോ അവിടെ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ ആളെ കേട്ടിട്ട് അത് അതിനുവേണ്ടി ഓടാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണോന്നും കൂടി പുള്ളിക്കാരൻ ചെക്ക് ചെയ്യണം നഴ്സിംഗ് സൂപ്പർവൈസറിന്റെ ഡ്യൂട്ടി ആണത് ഓപ്പറേഷൻ മെഡിക്കൽ എക്യുപ്മെന്റുകളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് എമർജൻസി ആയിട്ട് വേണ്ട മെഷീൻസും എക്യുപ്മെന്റ്സും ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതും നമ്മുടെ നഴ്സിംഗ് സൂപ്പർവൈസർ ആണ് നഴ്സിംഗ് സൂപ്പർവൈസർ ചെയ്യേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കടമകൾ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോ കണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ നഴ്സിംഗ് സൂപ്പർവൈസർ ഓൾ അറൌണ്ട് ദ ക്ലോക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് പുള്ളിക്കാരനെ നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നഴ്സിംഗ് സൂപ്രണ്ടന്റ് എപ്പോഴും പുള്ളിക്കാരന്റെ പിന്നെ പിന്നാലെ ഉണ്ടാവും പുള്ളിയുടെ കണ്ണുകൾ കാരണം എന്താ പുള്ളി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടോന്ന് നോക്കണം നഴ്സിംഗ് സൂപ്രണ്ടന്റ് ഒക്കെ അധികം ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കാനില്ല പ്രവർത്തി ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ടത് ആണ് അവര് അപ്പൊ ഇവര് എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോന്ന് തൊട്ട് മുകളിലുള്ളവര് താഴെയുള്ളവര് താഴെ ഉള്ളവരെ എന്ത് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണം വാച്ച് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണം സ്ക്രൂട്ടനൈസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണം അതാണ് അപ്പൊ ദീസ് ആർ ദ ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് സൂപ്പർവൈസർ നഴ്സിംഗ് സൂപ്പർവൈസർ എന്താണെന്നും ആരാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എന്താണെന്നൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേഗം വായിച്ചു നോക്കിയേ ഞാൻ വായിച്ച വായിച്ചോ 
Yes, teacher. Okay. എല്ലാം ഒരുപോലെ ഒക്കെ തോന്നും പക്ഷെ എല്ലാം ഒരുപോലെ അല്ല ആ ഫ്ലോ ചാർട്ട് അനുസരിച്ച് ഇത് ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടേതായ ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് വ്യത്യസ്തമാണ് അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് വായിച്ചു നോക്കാട്ടാ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് എടുക്കാത്തെ എടുക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല അടുത്ത ടോപ്പിക്കും കൂടി എടുക്കണമെങ്കിൽ നഴ്സിംഗ് ചാർജ് കൂടി എടുക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ ചെയ്യും എടുക്കണം തോണ്ട് കുഴപ്പമുണ്ടോ നമുക്കിനി കൂടുതൽ വർക്ക് ലോഡ് ആവണ്ടല്ലോ ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ടോപ്പിക് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഏകദേശം ഒരു എല്ലാ സിമിലാരിറ്റി പോലെ തോന്നുന്നു നമുക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എളുപ്പമാണെന്നുള്ള രീതിയിലാണെങ്കിൽ അടുത്ത ടോപ്പിക് കൂടി എടുക്കാം വേണോ വേണം എടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ അത് കൂടി എടുക്കാം ഇതൊക്കെ ക്ലിയർ ആണ് അല്ലെ സംശയങ്ങളൊന്നുമില്ല ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് കേട്ടാ മതി എനിക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്തത് എടുക്കാം നഴ്സിംഗ് ഇൻ ചാർജ് അപ്പൊ നഴ്സിംഗ് സൂപ്പർവൈസറിന്റെ തൊട്ട് താഴെ വരുന്നതാണ് നഴ്സിംഗ് ഇൻ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് നഴ്സിംഗ് ഇൻ ചാർജിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടി നോക്കാം നഴ്സിംഗ് ചാർജ് ഇൻ ചാർജിന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ടു ഷെഡ്യൂൾ ആൻഡ് ഡിറക്റ്റ് ദ നഴ്സിംഗ് കെയർ ഇൻ എ സ്പെസിഫിക് വാർഡ് ഓരോ വാർഡിലേക്ക് ഡ്യൂറിംഗ് അതായത് അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഷിഫ്റ്റ് അനുസരിച്ച് അവരവർ ഓരോ വാർഡിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് അവരെ സ്കെഡ്യൂൾ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് അവരെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു നഴ്സിംഗ് കെയർ കൊടുക്കുന്ന ആളുകളെ അവരെയാണ് ആ ആൾ അതാണ് ഈ നഴ്സിംഗ് ഇൻ ചാർജ് ആയിരിക്കും ഇതൊക്കെ ചെയ്യണേ അതായത് ഒരു പട്ടിക തയ്യാറാക്കും അല്ലെ ഇന്ന ഇന്ന ആളാണ് ഇന്നത്തെ വാർഡിൽ പോകേണ്ടത് ഇന്ന വാർഡിലേക്ക് പോകേണ്ടത് കുട്ടികളുടെ വാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ കുറച്ച് ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ വാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റേണിറ്റി വാർഡ് ഈ ഓരോ വാർഡുകളിലേക്കും എവിടെയാണ് അവർക്ക് ഷിഫ്റ്റ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് അവിടെ സ്കെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഡ്യൂട്ടിയാണ് നഴ്സിംഗ് ഇൻ ചാർജിന് അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ആ ഇൻ ചാർജ് കൊടുക്കുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പിഴ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ ചാർജിന്റെ പുറത്തോട്ടാ കയറുള്ളൂ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ആൾക്ക് സ്പെഷ്യലി ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെറ്റേണിറ്റി വാർഡ് ിലേക്ക് വിടുന്ന ഒരു നഴ്സിന് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്ന അല്ലെ അതിൽ പ്രത്യേക സ്കില്ലുള്ള ആളുകളെയാണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് വിടും അല്ലെ അപ്പൊ ഓരോ സ്കില്ല് അനുസരിച്ച് അവരുടെ ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ച് അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് അനുസരിച്ച് അങ്ങനെയാണ് അവരെ സ്കെഡ്യൂൾ ചെയ്യേണ്ടതും അവരെ വിടേണ്ടതും അപ്പൊ നഴ്സിംഗ് ചാർജ് ഇൻ ചാർജ് അതെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് വളരെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ വേണം അവർക്ക് അവരുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് ഒക്കെ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇനി 
ഇഫ് ദർ ഇസ് എനി പ്രോബ്ലം അപ്പൊ ഈ ഷിഫ്റ്റ് എന്റെ സമയത്ത് എനി പ്രോബ്ലം വിത്ത് ദ പേഷ്യൻസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നഴ്സിംഗ് ഇൻ ചാർജ് മാത്രം ആണ് ഇപ്പൊ പേഷ്യൻസിന്റെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നഴ്സിംഗ് ഇൻ ചാർജ് എന്ത് ചെയ്യണം ദേ ഹാവ് ടു ബി കോണ്ടാക്ട് ഫസ്റ്റ് വിത്ത് പേഷ്യന്റിന്റെ ആദ്യമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആരായിരിക്കണം നഴ്സിംഗ് ഇൻ ചാർജ് അതായത് നഴ്സുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പേഷ്യൻസിന് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോബ്ലംസോ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നഴ്സിംഗ് ഇൻ ചാർജ് പെട്ടെന്ന് ഓടിയെത്തണം എവിടേക്ക് പേഷ്യന്റിന്റെ അടുത്തേക്ക് കാരണം ഇവരെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരാണ് ഈ നഴ്സുമാരെയൊക്കെ നിയമിക്കുന്നത് നഴ്സിംഗ് ഇൻ ചാർജ് ആണ് സോ ഫസ്റ്റ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നഴ്സിംഗ് ഇൻ ചാർജ് ആണ് ആരെ പേഷ്യന്റിന് ഇനി ഇഫ് ദ പേഷ്യന്റ് ഈസ് നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ഓർ വിത്ത് ഹെർ റെസ്പോൺസ് അതായത് ഇനി നഴ്സിംഗ് എന്താ പറയുക നഴ്സുമാർ ഇങ്ങനെ ഓടി വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ അവര് പ്രവർത്തിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ എന്താണ് അവർക്ക് എന്താ പറയാ അവർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദ ഹാവ് ടു സ്പീക്ക് ടു ദ നഴ്സ് സൂപ്പർവൈസർ അവരാരെ സമീപിക്കും അവർക്ക് ആരോട് സംസാരിക്കാം നഴ്സിംഗ് സൂപ്പർ അതായത് നഴ്സിംഗ് ഇൻ ചാർജിന്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ തളപ്പത്തിരിക്കുന്ന നഴ്സിംഗ് സൂപ്പർവൈസറോട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാം അതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ച് അതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നഴ്സുമാരുമായിട്ട് ഇടപഴകുന്നു പേഷ്യന്റുകൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡയറക്റ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നഴ്സിന് പേഷ്യന്റിനോടാണ് അതായത് പേഷ്യന്റിന് നഴ്സിനോടാണ് ഈ നഴ്സിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇഷ്യൂസ് പേഷ്യന്റുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻസ് ഇഫ് ദേർ നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ദാൻ കോണ്ടാക്ട് ദ നഴ്സിംഗ് ഇൻ ചാർജ് നഴ്സിംഗ് ഇൻ ചാർജിനെ കോണ്ടാക്ട് എന്നാൽ നഴ്സിംഗ് ഇൻ ചാർജ് വന്നിട്ടും അവർക്ക് അവര് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് കിട്ടിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരുമായിട്ടുള്ള ഡീലിങ്സിലും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല എങ്കിൽ ദ ക്യാൻ ഗോ എബവ് അവർക്ക് വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് പോകാം അവിടെ മുകളിൽ ആരുണ്ടായിരിക്കും നഴ്സിംഗ് സൂപ്പർവൈസർ ഉണ്ടായിരിക്കും മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഏത് ഇതിലേക്കും തൊട്ട് അടുത്ത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇടപഴകുന്നവരുമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് നമ്മൾ കണ്ടെത്താൻ നോക്കണം അപ്പൊ നഴ്സിംഗ് ഇൻ ചാർജ് തന്റെ മുകളിലേക്ക് ഇനി ആ ഒരു പ്രത്യേക സിറ്റുവേഷൻ പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നഴ്സിംഗ് ഇൻ ചാർജ് തന്നെയാണ് കാരണം ദേ ഹാവ് ടു ഗീവ് കംപ്ലീറ്റ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ടു ദ പേഷ്യൻസ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് സൊല്യൂഷൻസ് അവരുടെ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ കൃത്യമായ പരിഹാരങ്ങളും കൃത്യമായ സൊല്യൂഷൻ ൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് നഴ്സിംഗ് ഇൻ ചാർജ് നോക്കണം അവരെ കൊണ്ട് പറ്റാണ്ടാവുമ്പോഴല്ല മുകളിലേക്ക് കയറിപ്പോണത് അപ്പൊ മുകളിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ നോക്കണം അത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് നമ്മുടെ കഴിവില്ലായ്മയായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടും ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് നഴ്സിംഗ് ഇൻ ചാർജിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡ്യൂട്ടി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ അത് മനസ്സിലായോ നഴ്സിംഗ് ഇൻ ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെയെന്ന് മനസ്സിലായോ നഴ്സസിനെ സ്പെസിഫിക് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഷിഫ്റ്റ് അനുസരിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് അവരുടെ ഷിഫ്റ്റുകളിലെ വാർഡുകളിലേക്ക് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഡ്യൂട്ടി അനുസരിച്ച് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനുള്ള ഷെഡ്യൂൾ തയ്യാറാക്കുക ആൻഡ് ഇഫ് ദർ ഇസ് എനി പ്രോബ്ലം വിത്ത് ദ പേഷ്യൻസ് ഹു ആർ കെയറിംഗ് ദം ആ നഴ്സുമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് പേഷ്യൻസിൽ ഉണ്ടായെങ്കിൽ ദേ ഹാവ് ടു അതായത് നഴ്സുമാർ ആദ്യം കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നു അവരുമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ തീർക്കാനായിട്ട് നഴ്സിംഗ് ഇൻ ചാർജിനെ ആയിരിക്കും ദേ ഹാവ് ടു കോണ്ടാക്ട് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നത് നഴ്സിംഗ് ഇൻ ചാർജിനെ ആയിരിക്കും പേഷ്യൻസ് ആൻഡ് പേഷ്യൻസ് നഴ്സിംഗ് ഇൻ ചാർജിലും വിശ്വാസമില്ല അവരും പറഞ്ഞതിൽ മനസ്സിലാക്കിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവരിലും സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കണ്ടെത്തുന്നില്ല എങ്കിൽ ഫർദർ സൊല്യൂഷൻസിന് വേണ്ടി ദേ ക്യാൻ റീച്ച് ദ നഴ്സിംഗ് സൂപ്പർവൈസർ സൂപ്പർവൈസറിനെ സമീപിക്കാം സോ ലെറ്റ് സി വാട്ട് ആർ ദ ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് ഇൻ ചാർജ് ഇൻ ചാർജിന്റെ എന്തൊക്കെ കടമകളുണ്ട് കർത്തവ്യങ്ങൾ ടു സൂപ്പർവൈസ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ഓൾ നഴ്സിംഗ് സ്റ്റാഫ് നഴ്സിംഗ് സ്റ്റാഫിന് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് സൂപ്പർവൈസൻ ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് നഴ്സിംഗ് ഇൻ ചാർജ് ആണ് പിന്നെ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ഹൈ ലെവൽ പേഷ്യന്റ് സർവീസ് ഒരു നല്ല രീതിയിലുള്ള ഹൈ ലെവൽ പേഷ്യന്റ് സർവീസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ നഴ്സുമാരെ എന്താ പറയാ പ്രാപ്തരാക്കുക അതുള്ളത് നഴ്സിംഗ് ഇൻ ചാർജിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അപ്പൊ ഞാൻ ചാർജ് എന്റെ കീഴിൽ കുറെ
പിന്നെ അടുത്തത് എന്താണ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ മെഡിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് നാർക്കോട്ടിക് റിപ്പോർട്ട്സ് മെഡിക്കേഷൻസ് മെഡിക്ക മരുന്നുകളുടെ റിപ്പോർട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നാർക്കോട്ടിക്സ് മയക്കുമരുന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ പുള്ളിക്കാരനാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക ആര് ഈ നഴ്സിംഗ് ഇൻചാർജ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നഴ്സിംഗ് ഇൻചാർജിന് കുറച്ച് ഡ്യൂട്ടീസും ഉള്ളൂ കാരണം ദേ ആർ ഡയറക്ട്ലി കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ദ പേഷ്യൻസ് പേഷ്യൻസുമായിട്ട് ഡയറക്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് വേറെ കുറെ എപ്പോഴും പേഷ്യന്റിനെയും കൂടി കെയർ ചെയ്യേണ്ടത് അവരുടെ ഒരു ചാർജ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ബാക്കിയുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് കുറച്ച് കുറവാണ് അപ്പൊ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുക ആരെയൊക്കെ നഴ്സിംഗ് സ്റ്റാഫിനെ മൊത്തം സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല അങ്ങനെ നോക്കി കണ്ടാൽ മാത്രം പോരാ അവർക്ക് വേണ്ട സപ്പോർട്ട് കൂടി കൊടുക്കണം കാരണം ജോലി മുഴുവൻ ചെയ്യുന്നവര് അവരാണ് ആര് നമ്മുടെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള നഴ്സുമാരാണ് അപ്പൊ നഴ്സിംഗ് ഇൻ ചാർജ് ഇവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന സപ്പോർട്ട് പോലെ ഇരിക്കും എന്ത് അവരുടെ ജോലി അപ്പൊ സപ്പോർട്ടിങ് ഏത് ജോലിക്കും അത്യാവശ്യമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നല്ല സപ്പോർട്ട് കിട്ടുകയും നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കും അത് മെന്റലി നമുക്ക് കുറച്ച് സന്തോഷം നൽകുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ചെയ്യുന്ന ജോലികളും നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ മെന്റലി നമ്മൾ ഡൗൺ ആക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്തോ പോലെയൊക്കെ നോക്കി കാണാമെങ്കിൽ അത് വലിയ റിഫ്ലക്ട് ഇൻ അവർ വർക്ക് നമ്മളുടെ ജോലിയിൽ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രതിഫലിക്കും അപ്പൊ അതില്ലാതിരിക്കണമെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ അവരുടെ ഹൈ ലെവൽ പേഷ്യന്റ് കെയർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക പിന്നെ ഡ്യൂട്ടി റോസ്റ്റർ ഒക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക മന്ത്ലി തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം പിന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ വാർഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് നടത്തുക പിന്നെ മാത്രമല്ല മെഡിക്കേഷൻസും നാർക്കോട്ടിക് റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നഴ്സിംഗ് ഇൻ ചാർജിന്റെ ഡ്യൂട്ടീസ് ക്ലിയർ ആയെങ്കിൽ വായിച്ചു നോക്കാം നഴ്സിംഗ് ഇൻ ചാർജ് ആൻഡ് ഹിസ് ഡ്യൂട്ടീസ് ഇനി രണ്ട് ആളുകൾ കൂടിയുള്ളൂ ഒരു സ്റ്റാഫ് നേഴ്സും ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് നേഴ്സ് മാത്രം നേഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് രണ്ടെണ്ണം കൂടിയുള്ളൂ നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതിയാലാ ഈ രണ്ടര കൂടെ ഉള്ളൂ തീർത്തഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല നാളെ നമുക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഇനി അടുത്തത് എന്താ പറയാ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ഒക്കെ കുറച്ച് വലിയ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് മാത്രമല്ല എന്തോ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ഏതാണ് ഒരു എച്ച് ആർ എം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് ഡയറക്ട്ലി ഇത് നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഓർഗനൈസേഷൻസിന് ഏത് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനും വേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് എച്ച് ആർ എം എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ മെഡിക്കലിനെ വെച്ച് മാത്രം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് അല്ല അതിപ്പോ ഇന്നിപ്പോ എല്ലാവരും ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇത് ഈ എച്ച് ആർ എം എം എസ് ഡബ്ല്യു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരുപാട് കോഴ്സസ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ സിക്സ് മന്ത്സ് കോഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ടൊക്കെ എടുത്ത് പഠിക്കുക പി ആർ ഒ പേഴ്സണൽ റിലേഷൻസ് ഓഫീസർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടേ പി ആർ ഒ അതൊക്കെ ഒരു കോഴ്സുകളായിട്ടൊക്കെ ഇപ്പൊ പോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പഠിക്കുന്ന മെഡിക്കൽ എന്താ പറയാ ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പോലെ തന്നെ ഒരു സിക്സ് മന്ത്സോ ഒക്കെ ഒരു കോഴ്സ് പോലെ അതായത് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാലോ ഒരു ഏതൊരു ഓർഗനൈസേഷന്റെയും മനുഷ്യ വിഭവം അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യ സമ്പത്ത് മനുഷ്യനില്ലാതെ ഒരു കാര്യവും നടക്കില്ല അല്ലെ നമ്മളിപ്പോ എത്ര ടെക്നോളജി എത്ര അങ്ങോട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡെവലപ്ഡ് ആയാലും ഇതിനെയെല്ലാം പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനും കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും ഒക്കെ മനുഷ്യന്റെ സഹായം തന്നെ വേണ്ടി വരും ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുമല്ലോ പണ്ടൊക്കെ ഹോസ്പിറ്റൽസില് എന്താ പറയാ ചീട്ട് എഴുതാൻ പിന്നെ തൊട്ടാണ് ചീട്ട് ഇതൊക്കെ എന്നിട്ട് ചീട്ടുകളൊക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് അവിടെ പേഷ്യൻസിന്റെ റെക്കോർഡുകളൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോ അതൊക്കെ എന്താ പറയാ ഫയൽ ചെയ്ത് ഓരോ റാക്കിലൊക്കെ നമ്പർ അനുസരിച്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാ
ഇന്ന് അതൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ വേണ്ട കാരണം എന്താ നമ്മളിപ്പോ ആവശ്യമില്ല പുതിയൊരു ടിക്കറ്റ് ചീറ്റ് എടുക്കുക നമ്മൾക്ക് ഒരു നമ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു നമ്പർ അഡ്മിഷൻ നമ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ നമ്പർ നമ്മൾ അവിടെ നമ്മുടേത് അവിടെ ഒരു സേവ് ചെയ്ത് വെക്കും ഇൻക്ലൂഡിംഗ് അവർ മൊബൈൽ നമ്പർ നമ്മുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ ഉൾപ്പെടെ അപ്പൊ അത് പാസ്വേഡ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതവിടെ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതവിടെ ഉണ്ട് ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇൻഫർമേഷൻസ് അവിടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മളുടെ ഫയൽ അവിടെ കയറി കിടക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കുറെ ജോലികളൊക്കെ കുറഞ്ഞു കാരണം ഇത്തരം ആളുകൾക്ക് ജോലി ഇല്ലാണ്ടൊക്കെയായി അപ്പൊ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്കിലും ഹ്യൂമൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയാ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ എന്ന് ആളുകളുടെ എണ്ണം എന്താ പറയാ കുറഞ്ഞു തുടങ്ങി എന്നാണ് അതായത് ചില ജോലി സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളുടെ ഇങ്ങനെയുള്ള മെഷീൻസ് ഒക്കെ മെഷീനറീസ് എക്യുപ്മെന്റുകളൊക്കെ വന്നതോടുകൂടി ടെക്നോളജി വളർന്നതോടുകൂടി പക്ഷെ എങ്കിലും എത്ര കണ്ട് വളർന്നാലും ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ചില മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ പ്രവർത്തനം ഇല്ലാതെ ഇതൊന്നും ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ നമ്മള് എന്താ പറയാ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് നടത്തണമെങ്കിൽ ഇത് ഇവിടെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആക്കി വെച്ചാലൊന്നും നമ്മള് തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ശരിയാവില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് എന്തെങ്കിലും പറയണം എന്നെ കേൾക്കാൻ നിങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ അവിടെ ഇരുന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ അത് കേൾക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാനില്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അത് വേണ്ടടുത്ത് വേണം താനും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് കേട്ടോ അടുത്തത് നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ള ജസ്റ്റ് വെറുതെ പറഞ്ഞു മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചായിരുന്നു അപ്പൊ ഇത് നമുക്കൊന്ന് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്താൽ ഇല്ലേ ഇനി മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഇല്ലേ ഫ്ലോ ചാർട്ട് നഴ്സിംഗ് ഡയറക്ടർ ടു നഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് ഇല്ലേ ക്രമമൊക്കെ തെറ്റിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏതാ ശരി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നോക്കിയാൽ അത് ഞാനിപ്പോ തരുന്നില്ല കാരണം അത് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പാടാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് വേറെ വെറുതെ എഴുതി വെച്ചോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഇത് ഇത് ഈ ഫ്ലോ ചാർട്ടില് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഈസ് കറക്റ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ നഴ്സിംഗ് ഹൈറാർക്കി നഴ്സിംഗിന്റെ അധികാര ശ്രേണി വെച്ച് നോക്കുമ്പോ താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏതാണ് ശരി അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ഡിസോർഡർ ആയിട്ടൊക്കെ തരും വേറെ തെറ്റിച്ച് തരും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് തരും അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് തിരഞ്ഞെടുക്കണം തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഫോർമാറ്റ് ഇത് തന്നെയാണ് നഴ്സിംഗ് ഡയറക്ടർ നഴ്സിംഗ് സൂപ്രണ്ടന്റ് നഴ്സിംഗ് സൂപ്പർവൈസർ നഴ്സിംഗ് ഇൻ ചാർജ് സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് നഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് ഇടകൾ നടത്തി ചിലപ്പോൾ നഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് ഇടയിലൊക്കെ കയറി പോകാം നഴ്സിംഗ് സ്റ്റാഫ് അടിയിൽ വരാം അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ അത് നോക്കി വേണം എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ അതൊന്ന് എഴുതി വെച്ചോ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഈസ് which of the following flow chart is flow chart ഞാൻ പക്ഷേ തന്നില്ല ട്ടാ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് கரெக்ட் ആക്കി വെറുതെ അവിടെ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി கரெக்ட் മാത്രമേ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി which of the following flow chart is correct is correct in nursing hierarchy in nursing hierarchy h i e r a r c h y hierarchy അതൊന്ന് വേഗം എഴുതി വെച്ചേ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് മാത്രം എഴുതി വെച്ചേ തെറ്റിച്ച് പരീക്ഷക്കൊക്കെ എത്തിക്കാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതി വെക്കാട്ട എല്ലാവരും എഴുതി വെക്കുക അതിനകത്ത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ തന്നെ എഴുതിക്കോ ഏത് കഴിയുമ്പോ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാ ആരെങ്കിലും കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ഈസ് എ ഡാഷ് ഈസ് എ ലാർജ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇൻ എവറി ഹോസ്പിറ്റൽ ലാർജ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇൻ എവറി ഹോസ്പിറ്റൽ ഡാഷ് ഈസ് എ ഡിപ്പാർട്ട് ലാർജ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇൻ എവറി ഹോസ്പിറ്റൽ അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ നഴ്സിംഗ് ഡിറക്ടർ എ നഴ്സിംഗ് ഡിറക്ടർ റിക്വയർ റിക്
dash years of experience in deemed firms dash years of experience in deemed firms deemed pole thanne adella matte organizations inde adhe ella endha paraya availabilities um ulladhu pole ulladhu ennaan artham ta deemed universities nokke kattalle university ede idu pole thanne with at least uh, dash years of experience in deemed firms answer ningal idiya madhi adutha question nursing director nursing director provides provides direction to direction to dash direction to nursing sorry direction to dash and coordinate health services and coordinate health services health services அடுத்த क्वेश्चन அடுத்து what are the what are the duties of duties of nursing director nursing director next one nursing superintendent act as nursing superintendent act as dash in the nursing administration dash in the nursing administration nursing administration okay arthada nursing director nursing director supervisors supervisors all dash all dash and look after patient care and look after patient care okay three questions and answer ningal kandathittu varya ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസും ബാക്കി ഉള്ള രണ്ട് ചെറിയ ടോപ്പിക്കും കൂടിയുള്ളൂ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ആ ചാപ്റ്റർ തീരാനായിട്ട് തീർക്കാഞ്ഞതാ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾ തീർത്തിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആണ്ടല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇതിന്റെ ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം എടുക്കാം ഓക്കെ ബൈ ഓക്കെ താങ്ക് യു ടീച്ചർ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ടീച്ചർ ഓക്കെ താങ്ക് യു ബൈ Yeah.